థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ద గుడ్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ నేను పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ కి ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎంతో తపనతో ఈ టీమ్ అంతా వర్క్ చేసి ఈ నాలెడ్జ్ ని విజ్డమ్ ని అందరికీ షేర్ చేయాలి అని చెప్పి చక్కగా ఈ ఒక పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేసి ఈ నాలెడ్జ్ ని అందరికీ ఎంతో ఉన్నతమైన స్పీకర్స్ ని ఎన్నో రకాల రంగాల్లో నిపుణులైన మాస్టర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఈ నాలెడ్జ్ ని అందిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నా పేరు మహేశ్వరి నీలిమ గారి పరిచయం చేసినట్టుగా నేను నైన్టీ సిక్స్ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో బాల్ వికాస్ అనేది స్థాపించి ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ధ్యానం నేర్పించాలి విజ్ఞానంతో పాటు వినోదం ఉండాలి వారికి ఆ చిన్నప్పుడే ఒక ఆధ్యాత్మికత వాళ్ళలో ఆ సీడ్ మనం వేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా చక్కగా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఒక కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో బాల్ వికాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో దీని ద్వారా చక్కగా సర్వీసెస్ ఇస్తూ పేరెంట్స్ కి పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ నా నాలెడ్జ్ ని నేను ఎప్పుడు పెంచుకుంటూ వాళ్ళతో పాటు నేను షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ ద్వారా మనం చక్కగా కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మనం ప్లాన్ చేసాము ఎందుకంటే మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు పేరెంటింగ్ అనేది కొత్తగా ఏముంది మనందరం పెంచబడ్డాము మన ముందు మన పేరెంట్స్ కూడా పెంచబడ్డారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మన పిల్లల్ని రేస్ చేస్తున్నాము ఇందులో ఏముంది మనకి కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి అంటే పిల్లల పెంపకం మనందరికి తెలుసు మనం మన పేరెంట్స్ మనల్ని పెంచారు అలాగే మనం ఇప్పుడు పెంచుతున్నాము ఇదంతా కానీ ఆధ్యాత్మికతలో ఆధ్యాత్మికత విధానంలో మనం పిల్లలు పెంచడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అసలు ఆధ్యాత్మిక విధానంకి ఈ పిల్లలకి అసలు ఏంటి సంబంధం అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం యానిమల్స్ కూడా ప్రోక్రియేట్ చేస్తున్నాయి అంటే పిల్లలకు అంటాయి అవి కూడా పెంచుతున్నాయి మనం కూడా పిల్లల్ని పెంచుకున్నాం ఏంటి డిఫరెన్స్ మనము ఒక కాన్షియస్ ఇవాల్వ్డ్ బీయింగ్స్ ఒక థింకింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంది ఒక యానిమల్స్ అది లేదు సో అలాగే పిల్లల పెంపకం విషయంలో కూడా మనం ఎలాగైతే ఒక దైవత్వ భాగం అని మనం తెలుసుకున్నాము పిల్లలు ఇంకా మనకన్నా బాగా ఇవాల్వ్డ్ సోల్స్ మన ద్వారా ఈ భూమి మీదకి వస్తున్నారు దానే కహిల్ జిబ్రాన్ ఏమంటారు అంటే యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ దే ఆర్ అంటే మీ తెలుగులో చెప్తున్నాం మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు మీ ఆస్తి కాదు వారు మీ ద్వారా వస్తున్నారు అంతేగాని మీ నుండి కాదు వాళ్ళకి ఒక సొంత అస్తిత్వం ఉంది వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ ఒక ఒరిజినల్ ప్లాన్ తోటి ఈ భూమి మీదకి వస్తున్నాము మనం ఓన్లీ వాళ్ళకి గైడ్ గా ఉన్నాము మనం వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నాం అంతే మన ద్వారా వస్తున్నారు అంతే అనేది ఆయన చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అనమాట ప్రొఫెట్ అనే బుక్ లో సో అది నిజం ఎందుకు అంటే మనం ఒక గుడికి వెళ్ళాలంటేనే లేదా ఒక ఇంట్లో ఒక పూజ చేయాలంటేనే మనం ఎంతో అంతా శుద్ధం చేయాలి నీట్ గా చేయాలి ఇల్లంతా మనం జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం ఎన్నో చేసి ఆ పూజ రోజు మనం అన్ని సిద్ధం చేసుకో అంటే ఒక దైవం ఉన్నాడు అని మనం భావించిన దగ్గరే మనం అంతా మనం సిద్ధం చేసుకొని మనం అంతా రెడీ చేస్తున్నాం కదా అలాంటి పిల్లలు మనకన్నా ఎదిగిన ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్ అండి ఎవరు వాయిస్ నా క్లియర్ లేదని చెప్పారు ఓకే ఓకే సో ఆ సార్ అడ్జస్ట్ చేసుకోరు సో అలాంటి ఒక దైవత్వపు కణాలు మనం భూమి మీదకి మన ద్వారా తీసుకొస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఒక దైవం మన దగ్గరకు వస్తుంది అన్నప్పుడు ఎంత సిద్ధంగా మనం ఉండాలి తల్లిదండ్రులుగా మనం ఎంత ఎరుకుతో ఉండాలి సో అలా మనం ఈ ఆధ్యాత్మికతలో మనం ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ మనం ఎరుకును పెంచుకోవడం వల్ల అసలు పిల్లల్ని మనం ఎలా తీర్చిదిద్దాలి ఆ కాన్షియస్ గా మనం ఉన్నప్పుడు ఎరుకుతో ఉన్నప్పుడు మనం ముందు మనము ఆ చిల్డ్రన్ ని వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లెవెల్ కి మనం కూడా వెళ్ళి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు చాలా చక్కగా మనం వాళ్ళని పెంచగలం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకు ఒక పార్టీకి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఆ పార్టీకి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు చాలా గ్రాండ్ గా అరేంజ్ చేశారు ఆ పార్టీని అంతా ఆ ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మనకు చెప్పారు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో వాళ్ళే చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏ ఫుడ్ తినాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఏం పడాలి ఏం తాగాలి అని వాళ్ళే డిసైడ్ చేశారు అనుకోండి మనకు ఆ పార్టీకి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉంటుందా వెళ్ళినా మనం ఎంజాయ్ చేస్తామా ఖచ్చితంగా చేయలేము ఎందుకంటే మనం వెళ్ళి మనం ఓన్ గా మనకు నచ్చినట్టుగా మనం బిహేవ్ చేయాలని అనుకుంటాం అలాగే పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఒక డివైన్ ప్లాన్ తో ఈ భూమి మీదకి వస్తారు మనకు ఎలా అయితే ఒక పర్పస్ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఒక చక్కటి ఒక డివైన్ ప్లాన్ తోటి ఈ భూమి అనే పాఠశాల మీద చక్కగా ఎంజాయ్ చేయడానికి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఎంతో సరదాగా ఒక ట్రిప్ అనమాట మనం చూడండి ఒక టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని బుక్ చేసుకుని వెళ్తే ఎంత హ్యాపీగా మనకు ఆ టూర్ బాగా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు గడిచిపోతుందో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఓన్ ప్లానింగ్ తోటి ఈ భూమి మీదకి వస్తారు
ఇలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం ఎంతవరకు మనం ఆలోచిస్తే అలాగే మనకు నేర్పబడింది సో అది రాంగ్ కాదు ఎందుకంటే మన పేరెంట్స్ అలా పెరిగారు కాబట్టి వాళ్ళు అదే మనకు టీచ్ చేస్తారు మనం అదే పేరెంటింగ్ అనుకున్నాం ఎప్పుడే మనం ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చామో ఈ ఎరుక మనం పెంచుకున్నాము ఓకే అసలు అంటే మన పెద్దవాళ్ళని మనం నేర్చుకోవాలి కానీ సేమ్ టైం ఇప్పుడు జనరేషన్ మారుతూ ఈ క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ న్యూ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ మనకి బాగా ఎదిగిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం ఎలా ప్రిపేర్ గా ఉండాలి అనేది ఒక ఆధ్యాత్మికత ద్వారా మాత్రమే మనం ఆ ఎరుకుని పెంచుకొని నిజమైన హ్యాపీనెస్ ఏంటి అనేది మనం రుచి చూసినప్పుడు వాళ్ళని కూడా మనం హ్యాపీగా ఉంచగలం ఆనందం అనేది మనకు తెలియలేదు అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటని మనం వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వగలం ఒక బిడ్డ ఒక చంటి పిల్లాడు ఒక చెట్టు ఎక్కుతున్నా అన్నాడు అనుకోండి వెంటనే పేరెంట్ మనలో అని ఒక భయం ఎంటర్ అవుతుంది అమ్మో చెట్టు మీద పడిపోతాను ఒక దెబ్బ తాకుతాను అని చెప్పేసి మనం ఓవర్ ప్రొటెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఆ అనుభూతి చెందనూకనే వాళ్ళని వద్దు నన్ను పడిపోతావేమో అని వాళ్ళు మనం ఆపేస్తాం అదే మనకు ఒక ఆనందం ఆ చెట్లు ఎక్కడం వల్ల ఎంత ఆనందం ఉంది ఏంటి అనేది మనకు తెలిసింది అనుకోండి వాళ్ళని చక్కగా అవసరమైతే మనం సహాయం చేస్తాము వారితో పాటు మనం కూడా చెట్టు ఎక్కుతాము చక్కగా వాళ్ళ ఆనందం అడ్డు కాకుండా ఎదిగిస్తాం సో ఆ చెట్టు ఎక్కి పోతే మహా అయితే ఒక దెబ్బ తగులుతుంది అసలు చెట్టు చెట్టే ఎక్కనివ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళలో ఆ నేర్చుకున్న గుణం అది కుంటి పడుతుంది అనమాట అంటే ఒక హ్యాండీ క్యాప్ గా తయారవుతారు అది పెద్ద అయ్యాక చెట్టు అయ్యాక అవకాశం ఉన్న చిన్నప్పుడు మనం ఫీట్ చేసిన ఆ భయం వాళ్ళ ఉండడము లేకపోతే పెద్ద అయ్యాక ఇప్పుడు ఎక్కితే అందరూ నవ్వుతారు అనుకోను సో అది అలా మరుగున పడిపోతుంది అనమాట ఒక ఆనందాన్ని మనం చిన్నప్పుడే వాళ్ళలో చిదిమేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఇలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను షేర్ చేశాను అలా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనం అనుకుంటాం పిల్లలు ఇంటెలిజెంట్ గా అంటే అందరు పిల్లలు ఒకలా ఉండరు వాళ్ళు తెలివైన వారు కాబట్టి అన్ని చేయగలిగారేమో అని మన ఫ్రెండ్స్ పిల్లలను మన రిలేటివ్స్ పిల్లలను చూసి అనుకుంటాం అదే ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్తారంటే ఈ విషయంలో ఐఎమ్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ ఐఎమ్ ప్యాషనేట్లీ క్యూరియస్ నేనేం పెద్ద తెలివైన వాడిని కాదు నేర్చుకోవాలనే కుతూహలం ఎంత విపరీతమైన చక్కటి కుతూహలం ఉండడం వల్ల నేను నిన్ను కనిపెట్టగలిగాను అని చెప్పి ఆయన చెప్తారనమాట అలా మనం కూడా ఏంటంటే పిల్లల్లో ఎంతో కుతూహలం ఉంటది దాన్ని ఎంతవరకు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు చేయాలనుకున్నావు ఎంతవరకు మనం చెయ్యనిస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్నిట్లో అసలు మనం చాలా కొత్త విషయాలు మనకు ఎంతవరకు తెలిసిన పేరెంటింగ్ ఒకటైతే అసలు పేరెంటింగ్ లో ఏం చేయాలి మనం అసలు గర్భిణి ఒక గర్భం దాల్చే ముందే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఎలా సిద్ధం కావాలి అసలు సో ఆ ఓషో దాని గురించి అద్భుతంగా చెప్తారు ఎటువంటి వాతావరణంలో పిల్లల్ని పెంచబడితే వారు అదే విధంగా తయారవుతారు అని అంటే ఒక విద్వేషభరితమైన వాతావరణం ఉందనుకోండి ఇంట్లో ఆ పుట్టిన పిల్లలు కూడా అదే గుణాలు నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా వరకు ఇమిటేట్ చేస్తారు పేరెంట్స్ సరౌండింగ్ దీని మీద చాలా సైకాలజిస్టులు కూడా ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో సేమ్ ఐక్యూ సేమ్ హెరిడిటరీతో పుట్టిన పిల్లల్ని సపరేట్ చేసి ట్విన్స్ ని ఒకళ్ళు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా చక్కటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్న కుటుంబంలో పెంచారు ఇంకొకరిని బాగా కోపం తాపం డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్న దగ్గర పెంచినప్పుడు ఈ పిల్లలు ఒకలా పెరిగారు ఆ పిల్లలు ఒకలా పెరిగారు సో అక్కడ వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని క్లియర్ గా చూపించారు అనమాట అంటే ఒక కుటుంబ ఒక సంఘ పరిస్థితులు అన్ని కూడా ఒక పిల్లవాడు ఎరుగుదల మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి సో మనము ఎప్పుడైతే ఈ పేరెంట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఇద్దరు కాన్షియస్ గా ఒక పార్టీకి హద్దులు పెట్టి మనల్ని పిలిస్తే ఎంత ఇబ్బంది పడి మనం వెళ్తాం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అలా కాకుండా పేరెంట్స్ ఇద్దరు సిద్ధపడి ఒక పిల్లవాడిని లేదా ఒక మనం పూర్తిగా ఒక ప్రేమతో ఒక అనుభవం చెందడం కోసం ఒక ప్రేమ కోసం ఒక మాతృత్వ ఫీలింగ్ పొందడానికి ఎప్పుడైతే మనం ఇన్వైట్ చేస్తామో ఒక షరతులు లేని పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎంత చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తామో ఒక ప్లాన్ చేసుకున్న టూర్కి వెళ్ళి మనకు అన్ని రూమ్స్ అంత బుక్ అయ్యి అంత మన టికెట్స్ అయినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తామో ఆ పిల్లలు కూడా మన ద్వారా భూమి మీదకి వచ్చి చక్కగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట సో దానికి కంప్లీట్ గా పేరెంట్స్ ఇద్దరు సిద్ధపడడం ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆ సహకారం ఇవ్వడం అనేది ఎంతైనా అవసరం సో దీని గురించి మనం డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ లో మనం తెలుసుకుంటాం అసలు గర్భధారణ సమయంలోనే మనం ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి ఒక బేబీని అలాగే మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి మ్యూజిక్ వినాలి అసలు ఎటువంటి థింకింగ్ ఉండాలి మనం ఎటువంటి బుక్స్ చదవాలి ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి అనమాట అసలు మనకు తెలుసా మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు వాళ్ళు అసలు ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్టడీస్ ఏం చెప్తుందంటే అప్ టు ట్వెల్వ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో వాళ
సో ఐఎస్పి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు బేబీని నేను తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా ఒక చేతి ఇలా పట్టుకొని లిఫ్ట్ చేసి ఫ్రెండ్ బ్యాక్ ఇలా అని పెట్టుంటే మా మదర్ నేను ఇద్దరు వెళ్ళి అమ్మో అనే బేబీని ఇలా పట్టుకున్నా అంటే నేను చదువుకున్న చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ చేసిన ఏదైనా నా ఒక ఫస్ట్ బేబీ అనేసరికి చాలా కాన్షియస్ గా ఉంటాం అనమాట అమ్మో బేబీకి ఏదైనా అవుతుందని సో వాళ్ళు ఏంటంటే చెప్తారు అసలు ఒక ఫియర్ ఒక జోల్ట్ చిన్న షాక్ అయినప్పుడు పిల్లలు భయపడుతుంటారు కదండి తుళ్ళు పడతారు అలా కాకుండా చిన్నప్పుడే మనకి ఇలా ఈ మూమెంట్స్ ఇదంతా వాళ్ళకి చెబుతూ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ చేసినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు దాన్ని అంతా తీసుకుంటాడు వాళ్ళు అన్ని కూడా తీసుకోగలరు అన్ని కూడా వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి ప్రతిదీ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అని తెలియజేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి షాక్ గురి కూడా ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ రేపు లైఫ్ లో వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఏదైనా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఈ పాస్ట్ మెమరీ ని వాళ్ళు రికలెక్ట్ చేసుకుని చాలా హ్యాపీగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతారు అనేది ఆ మేడం చెప్పారు సో అదంతా చూస్తున్నప్పుడు అదంతా పాపకి చేయిస్తున్నప్పుడు మా ఫాదర్ అన్నారు అనమాట అమ్మ నువ్వు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ చదువుకున్నావు ఈ ధ్యానం చేస్తున్నావు అని పాపని హింస పెట్టేస్తున్నావు అమ్మా పుట్టిన రోజు నుంచే పాఠాలు చెప్పేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నావేమో ఒకసారి ఆలోచించాను లేదు నాన్నగారు ఇది ఒక మంచి ప్రోగ్రాము దీంతో ఇలాగా ఆ మేడం అన్ని వాళ్ళ సన్నకి చేశారు నేను ఆ మేడం తో మాట్లాడి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చేశాను అన్నప్పుడు అయినా ఆయన కూడా ఒక టీచర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు అనమాట ఏమ్మా నేను తొమ్మిది మంది పిల్లలు మిమ్మల్ని కనిపించాము కొత్తగా నువ్వు నాకు నేర్పిస్తున్నావా అన్నట్టు అన్నారు సో తర్వాత నేను ఈ కార్డ్స్ పాపకి అందులో ఏంటంటే పాపకి నేను లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ గురించి తీసుకున్నాను ఆ కార్డ్స్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం నవ్ యు ఆర్ లర్నింగ్ వెజిటబుల్స్ అని ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ వెజిటబుల్స్ ఒక వైట్ కార్డ్ మీద మనం ఒక రెడ్ లెటర్స్ తో రాసి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అనమాట రోజుకి ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ కొత్తగా యాడ్ చేసి అలా నేను టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు పాప చూస్తుందా లేదా నువ్వు చెప్పుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అని నాన్న అనేవారు కాలీఫ్లవర్ అనే వెజిటబుల్ వర్డ్ టీచ్ చేసినప్పుడు ఒక కార్డ్ బిగ్ సైజ్ వస్తుంది కదా సో పాప జస్ట్ ఆ రోజు లెవెన్త్ డే బేబీ ఆ కాలీఫ్లవర్ వర్డ్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు తను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఆ వర్డ్ అంతటిని తను చూస్తున్నప్పుడు నాన్నగారు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు అనమాట అమ్మ పాప చూస్తుందమ్మా అన్నారు నెక్స్ట్ యానిమల్స్ టీచ్ చేసినప్పుడు ఎలిఫెంట్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా బిగ్ లెటర్ కదా మొత్తం తను సో అప్పుడు మా ఫాదర్ అన్నారు అనమాట ఓకే అంటే నాకు తెలిసిందే పేరెంటింగ్ నేను పెంచిన విధానమే కరెక్ట్ అనుకున్నాను ఓ చాలా చాలా ఉంది కొత్త పద్ధతులు అని ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అలాగే నేను పేరెంట్ గా అంటే నేను ప్రెగ్నెన్సీలో ఎటువంటి మెడిసిన్స్ తీసుకోకున్నా కంప్లీట్ గా ఈ క్వాంటమ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం కదా విషయం అంతా శక్తి అన్నప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఐరన్ పోలిక్ యాసిడ్ గానీ ఇవన్నీ అని చెప్పి అస్సలు నా హోమ్ సైన్స్ అండ్ నా ఎడ్యుకేషన్ ఈ చదువులో ఉన్న ఈ నాలెడ్జ్ రెండు నేను కలిపి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా నేను కంప్లీట్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను నో మెడిసిన్ ఓన్లీ డాక్టర్ దగ్గరికి అమ్మ కోసం క్యాజువల్ విజిట్ వెళ్ళడం ఆ చెట్టింగ్ చేయించుకోవడం చక్కగా ఆవిడ చెప్పడం వచ్చేయడం అసలు ఏడున్నర వేలకు నెలల వరకు నాకు వేవిళ్ళు ఏమి తినకపోయినా కూడా జస్ట్ ఈ బుక్స్ చదువుతూ ఆ పిరమిడ్ ఎనర్జీ తీసుకుంటూ చాలా చక్కగా బేబీ మంచి హెల్దీగా నాకు నేను బర్త్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అప్పుడు మా మదర్ చాలా నేర్చుకున్నారు ఏదైతే రూల్స్ పెడతామో ఇది తినొచ్చు ఇది తినకూడదు ఇలానే ఉండాలి ఇలానే వినాలి అనేది ఓకే ఇదంతా అప్పుడు అప్పుడు పరిస్థితులకి మేము చేసిన విధానం ఇప్పుడు వీళ్ళు నేర్చుకున్న దాంతో చాలా చక్కగా ఇలా చేయొచ్చు అనేది నెక్స్ట్ మా వదిన్లు కానీ వేరే ఎవరైనా మా కజిన్స్ కానీ ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ అయినా అసలు కంప్లీట్ గా రూల్స్ అనేది మారిపోయింది అనమాట హ్యాపీగా వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళకి నచ్చిన ఫుడ్ ఎక్సెప్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ అన్ని కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటూ చాలా చక్కగా మెడిసిన్ వేసుకోకుండానే మంచి మంచి బేబీస్ కి హెల్దీగా వాళ్ళు కోరుకున్న ప్యాటర్న్ లో వాళ్ళు చక్కగా నార్మల్ డెలివరీ హ్యాపీగా వాళ్ళు బర్త్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే మనం స్పిరిచువాలిటీ స్టార్ట్ చేస్తామో మనలో ఉన్న భయాలు మొదట పక్కకి పోతుంది ఆ పక్కకి పోవడం మనం కాన్షియస్ గా ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో అన్ని కూడా సో అప్పుడు మనం ధైర్యంగా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం మొదలు పెడతాం అంటే ముందు మనం సిద్ధం అవుతాం పేరెంట్స్ లో ఉన్న అసలు మీకు తెలుసా పిల్లల్లో వచ్చే చాలా డిసీజెస్ గానీ కొన్ని బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ గానీ మనం ఏదైతే మనం భయంతో మనం ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ మనం ఏర్పరచుకుంటామో మన అనుభవం తోటి దాన్నే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట పిల్లలకి ఆ వాటి వల్లే వాళ్ళలో చాలా డిసీజెస్ గానీ కొన్ని అంటే తీరని భయాలు కానీ కొన్ని ఆందోళనలు కానీ వాళ్ళు రావడానికి మన ప్యాటర్న్ ఏ రీజన్ సో ఎప్పుడైతే మన ఈ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ నేర్చుకుంటామో మనలో ఉన్న గాయాలు మనం చిన్నప్పుడు ఫేస్ చ
ఆ పేరెంట్స్ ఎలాగా పిల్లల మీద ప్రభావితం చేస్తారు ఆ కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటుంది అసలు చిల్డ్రన్ నీడ్స్ ఏంటి మనం ఏమనుకుంటాము చిల్డ్రన్ నీడ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఆ ఏజ్ వైజ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మంచిగా ఫుడ్ పెడుతూ మంచిగా బట్టలు ఇస్తూ చదువు చెప్పిస్తూ చక్కగా గిఫ్ట్స్ అన్ని ఇస్తుంటే చాలా చక్కగా వాళ్ళ నీడ్స్ అన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసాం అనుకుంటాం కానీ మనం ఎంత మంది మనలో పిల్లల భావోద్వేగాలు మనం అర్థం చేసుకున్నాము వాళ్ళు ఆ ఏజ్ లో ఏమి అండర్గో అవుతున్నారు ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళ మీద పడింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు మనకు అవన్నీ తెలిసి ఉండాలన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ పేరెంటింగ్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే అసలు పిల్లల ఈ ఫిజికల్ నీడ్స్ ఇమోషనల్ నీడ్స్ అంటే మామూలుగా ఈ ప్రాపంచిక అవసరాలతో పాటు వాళ్ళ భావోద్వేగాలు ఏంటి వాళ్ళకి అసలు ఏ రకమైన పరిపూర్ణమైన డెవలప్మెంట్ కి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అని మొత్తం మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో పరిపూర్ణమైన వాళ్ళ అభివృద్ధికి మనం కృషి చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అలాగే వాళ్ళకి రైట్ బ్రెయిన్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పిల్లలకే కాదు మనందరికీ కూడా మన మెదడులో రెండు విభాగాలు ఉంటాయి సో కుడి మెదడుతో మనం ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా అది ఇమాజినరీ అండ్ మనలోని క్రియేటివ్ ఎబిలిటీస్ పెంచేది మన కుడి మెదడు అనమాట మనకి వేరేజ్ మన లెఫ్ట్ మైండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఏంటంటే అది అనలిటికల్ అంటే మన చదువులు మనం చేసే లాజికల్ థింకింగ్ ఇదంతా కూడా అంటే మన లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ తో జరుగుతుంది సో మనలో చాలా మంది ఏం చేస్తాము మన లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ మీదే ఫోకస్ మన పేరెంట్స్ కూడా మనకు అలానే అంటే చదువులు బాగా చదువుకుంటే బాగా డెవలప్ అయిపోతారు అన్నట్టుగా ఎక్కువ స్టడీస్ మీద ఫోకస్ చేసి ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కానీ స్మార్ట్ క్లాసెస్ కానీ ఏదైనా స్టడీస్ రిలేటెడ్ గానే పెట్టారు కానీ యాక్చువల్లీ మనం వెనక్కి వెళ్ళి గుర్తించుకుంటే అసలు మన చదువు ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ లోనే ఒక డ్రాయింగ్ పీరియడ్ అని ఉండేది ఆ చక్కగా ఒక ఎస్సీపీడబ్ల్యూ పీరియడ్ అని ఉండేది ఇన్నోవేటివ్ గా ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ తో ఎలా తయారు చేయాలని గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఉందంటే ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ప్యాటర్న్ లో మన రైట్ బ్రెయిన్ డెవలప్ చేయడానికి హాఫ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ టైమింగ్స్ మన అనలిటికల్ థింకింగ్ పెంచడానికి మన సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు నవేడే స్కూలింగ్ సిస్టమ్ లో ఏమైతుందంటే కంప్లీట్ గా లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ మీద ఫోకస్ మీదే వెళ్ళిపోయింది అనమాట అంటే చదువు ఉంటే చాలు లైఫ్ లో డెవలప్ అని కానీ యాక్చువల్ గా ఫ్రెండ్స్ ట్రూత్ ఏంటి అంటే ఈ బోత్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ మనం ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివేట్ చేస్తామో వాళ్ళు కంప్లీట్ హార్మోనియస్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటది అనమాట బ్రెయిన్ లో సో ఆ రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ డాన్స్ ఆర్ట్ క్రియేటివ్ ఎబిలిటీస్ ఈ స్టోరీస్ చదివించు ఇలాంటి వాటితోటి అది బాగా రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది నెక్స్ట్ అవే కొన్ని సెషన్స్ సో ఇవన్నీ మనకి జస్ట్ ఎక్కడైనా వినుంటాము చదివి ఉంటాము కానీ మనకి డీటెయిల్ గా ఏది ఏంటి రోల్ ప్లే చేస్తుందని మనకు తెలియదు అనమాట సో ఈ సెషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ పరిపూర్ణ వికాసం కోసం మనం ఏమేమి చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటాం అలాగే మనం మాట్లాడుతున్న ఈ పేరెంటింగ్ చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఆ ఇప్పుడు కొత్తగా మనం చేసేది ఏముంది చేసాం కదా ఇంత ముందని సో ఇది ఏదో కొత్తగా మనం ఒక కొత్త విధానం కనిపెట్టి మనం చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే చూడండి మన పురాణాలు తీసుకుంటే కూడా అభిమన్యుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే పద్మవ్యూహం గురించి మొత్తం తను తెలుసుకుంటాడు అలాగే హిరణ్య కసిపుడు ఆ కొడుకు అయిన తన ప్రహ్లాదుడు కూడా తన తల్లి గర్భంలో ఉండగానే మొత్తం తను కూడా అన్ని విని నేర్చుకుంటాడు సో తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే బిడ్డ చాలా నేర్చుకుంటది అనేది మన పురాణాలు కూడా మనకి నిరూపిస్తున్నాయి సో ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో మన ఆలోచనలు మనం పడుతున్న భావోద్వేగాలు అన్ని కూడా మనకి బిడ్డకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట అదే మనకి ఈవెన్ మనం చదువుకున్న సైకాలజీలో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఆ మదర్ ఇమోషనల్ స్టేట్ స్టేట్ అనేది బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందని చాలా మంది సైకాలజిస్టులు దాన్ని ప్రూవ్ కూడా చేశారు చాలా స్టడీస్ జాన్ హాప్కిన్ యూనివర్సిటీ మీరు గూగుల్ చేస్తే కూడా మదర్ సైకాలజీ మదర్ ఇమోషనల్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మీరు కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మనం మాట్లాడతాం అనమాట సో ఈ సెషన్స్ లో ఏంటి అంటే మనం కంప్లీట్ గా రైట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి ఒక డెలివరీ అయిన తర్వాత ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఒక బిడ్డని ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి బిడ్డతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి పొట్టలో ఉన్నప్పుడు డెలివరీ అయ్యి బయటకు వచ్చి ఈ ప్రపంచంలోకి అడిగిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం చాలా సురక్షితమైనది అని ఒక బిడ్డకి మనం ఎప్పుడైతే చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి మనం అవగాహన కల్పిస్తామో వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చక్కగా ఎదుగుతారనమాట రేపు లైఫ్ లో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళే డీల్ చేయగలుగుతారు సో ఆ కమ్యూనికేషన్ ఒక బేబీతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి బర్త్ తర్వాత వాళ్ళతో మనం ఎలా ఉండాలి అనేది అది కూడా మనం చాలా డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటాం ముఖ్యంగా ఎందుకు అంటే
అందుకనే ఈ ఎపిసోడ్స్ లో కూడా ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానమైన పిల్లల పెంపకంలో చాలా కృషి చేసి చాలా క్లాసెస్ అటెండ్ చేసి డాక్టర్ న్యూటన్ గారు ఆయన బ్రహ్మర్షి చక్రవర్తి తను ఎంతో పాస్ లైక్ రిబ్రిగేషనే కాకుండా ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ ఆ కాన్షియస్ ఇవాల్యుయేషన్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ కి ఎలాగా ఏంటి అనేది ఆయన చాలా నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ చేసి ఎంతో బుక్స్ చదివి చాలా చాలా విజ్డమ్ ని ఆయన ఎన్నో సెషన్స్ లో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆయన ఎంతో మంది శిష్యులను ఆచార్యస్ గా తను ట్రైన్ చేశారు సో ఆ లైఫ్ యూనివర్సిటీ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆచార్యులు కూడా మనతో పాటు కొన్ని సెషన్స్ అన్ని కూడా ఆ బర్త్ ట్రామా ఎలా ఉంటుంది పేరెంట్స్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి ఇన్నర్ ఆ చైల్డ్ వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలి మన ఓన్స్ ని అంటే మనకు తగిన చిన్నప్పుడు తగిన గాయాల్ని మన పెంపకంలో కానీ ఏదైనా మనం ఎన్కౌంటర్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలనేది కాని కొన్ని సెషన్స్ అన్ని వాళ్ళు అద్భుతంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అలాగే ప్రాణహీత గారు లండన్ నుంచి మీ అందరికీ తెలుసు తను ఈ స్త్రీతత్వం సారీ డివైన్ ఫెమిన అండ్ మేల్ ఎనర్జీస్ గురించి ఆవిడ చాలా అద్భుతమైన క్లాసెస్ చేస్తున్నారు సో ఆ క్లాసెస్ లో అసలు అవి ఆ స్త్రీతత్వం పురుషతత్వం ఈ తండ్రి తల్లి తండ్రి తండ్రి యొక్క రోల్ ఏంటి అనే దాని మీద అద్భుతమైన సెషన్స్ ఆవిడ చేస్తారు అలాగే సంతోషం మేడం ఉన్నారు షీఈ్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ ఐఎస్పి చాలా చక్కగా తను చాలా విపులంగా నేనే స్టార్ట్ చేసి నా జాబ్ వైజ్ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బేబీ చేయగలిగాను బట్ తను తను కంప్లీట్ గా ఐఎస్పి ని ఫాలో అయ్యి ఎంత ప్రాక్టికల్ గా తను అవన్నీ కూడా తన బేబీ మీద అప్లై చేసి తను కూడా ఆ ప్రాసెస్ లో చాలా నేర్చుకొని నౌ షీఈ్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ ఒక క్రియేటివ్ ఈ కాన్సెప్ట్ తోనే తను జీనియర్స్ కిడ్స్ అని ఒక స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారు సో ఇంకా తను చాలా అనుభవాలు ఆ పిల్లల ద్వారా కూడా నేర్చుకుంటూ తన విజ్డమ్ ని తను మనతో షేర్ చేసుకుంటారు అలాగే మనకి సౌమ్య గారు ఉన్నారు ఆమె కూడా తను ఈ ఇన్నర్ చైల్డ్ వర్క్ మీద తను షేర్ చేసుకుంటారు ఇలా ఎంతో మాస్టర్స్ మనతో పాటు వాళ్ళ విజ్డమ్ ని షేర్ చేసుకుంటూ అలాగే పిల్లల ఎపిసోడ్స్ పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం కరెక్టే సో పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే మనం హీల్ అవుతామో మన నుండి వచ్చిన వాళ్ళు మన మిర్రర్ ఇమేజెస్ కాబట్టి పిల్లలు వాళ్ళని మనం ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకొని చాలా చక్కగా మనం వాళ్ళకి సహాయం ఇవ్వగలం అంటే ఒక స్టేజ్ మీద చూడండి ప్రోగ్రాము మనం పెడుతున్నాం అనుకోండి పెర్ఫార్మ్ చేసిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఆ స్టేజ్ సెట్ చేసి దాని అంతటినీ బ్యాక్గ్రౌండ్ హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు వేరే ఉంటారు పేరెంట్స్ రోల్ కూడా యాక్చువల్ గా అదే మన పిల్లలు వాళ్ళు చక్కగా ఎదగడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆపర్చునిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వాళ్ళకి కావాల్సిన నీడ్స్ అన్ని మనం ఇచ్చి ఒక స్టేజ్ సెట్టర్స్ లా మనం ఉండాలి సో ఆ స్టేజ్ సెట్టర్స్ లా ఉండి మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతకు మించి దాటి అంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో హోంవర్క్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తాము ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వగానే పిల్లలకి మన చైల్డ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ అవ్వాలన్నట్టు మనమే ఒక ఐడియా ఇచ్చి వాళ్ళని గైడ్ చేయడం వేరు ఏం చేస్తాము ఓవర్ ఎంతుజియాజం తోటి అసలు వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్లే చేసేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ మీరు బాగా నేర్చుకోగలిగాము మనం బాగా చేయగలిగాము అని అనిపిస్తుంది కానీ ఆ పిల్లలు విజ్డమ్ అనేది సారీ ఆ పిల్లల దగ్గర ఆ నాలెడ్జ్ అనేది పెరిగింది అనేది వాళ్ళకి మనం ఇవ్వలేము అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ సో అలాంటివన్నీ లేకున్నా ఆ స్టేజ్ సెక్టర్ లా మనం ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి ఆ విజ్డమ్ ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు ఆ గైడెన్స్ ఉండాలి ఎక్కడ మనం విత్డ్రా అవ్వాలి ఆ ఆపర్చునిటీస్ మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ ఫ్రీడమ్ ని వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి అలాగే టీనేజ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళ కంప్లీట్ గా వాళ్ళ నీడ్స్ వేరు చాలా అడిక్షన్స్ లోకి వెళ్తుంటారు చాలా వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ద్వారా కొంత నేర్చుకుంటారు పేరెంట్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి గురువులు అయితే టీచర్స్ స్కూల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ స్కూలింగ్ లో ఆ టీచర్స్ ప్యాటర్న్ ద్వారా ఇంకా నేర్చుకుంటారు థర్డ్ వాళ్ళు చూసే ప్రపంచం వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఆ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంఘం ద్వారా ఇంకా చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు సో ఈ మూడు రకాల ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద్వారా వాళ్ళు చాలా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చాలా కాన్షియస్ గా వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా మనం సెట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం చాలా ప్రిపేర్డ్ గా అయ్యి మన పిల్లల్ని కూడా మనం చాలా చక్కగా ప్రిపేర్ చేయగలగాలి అన్నమాట సో దానికి మనం ఇదంతా కూడా మనం ఈ డిఫరెంట్ ఎపిసోడ్స్ లో మనం డీటెయిల్డ్ గా ఎప్పుడైతే నేర్చుకొని మనం వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం అన్ని కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటాము చాలా చక్కగా మనం ముందు మన విజ్డమ్ ఎప్పుడైతే మనం పెంచుకుంటాము పిల్లలకి ఒక జాయ్ఫుల్ యాత్ర అంటే ఈ భూమి మీద చాలా చక్కగా వాళ్ళు ఏదైతే పర్పస్ కోసం వచ్చారో ఆ పర్పస్ వాళ్ళు సర్వ్
చేయడానికి చాలా డిప్రెషన్ ఉంటుంది చాలా మంది నా కౌన్సిలింగ్ లో చెప్తారు బానే ఉన్నాడండి సడన్ గా చాలా ఎందుకనో ముభావంగా అయిపోయాడు ఈ మధ్యన యాక్టివ్ గా ఉండట్లేదు తన పార్టిసిపేషన్ తగ్గిపోయింది సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ లో కూడా అసలు రావడం మానేశాడు అన్నప్పుడు దానికి యాక్చువల్లీ చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి మనం ఏంటంటే సైడ్ వైపు నుంచి అన్ని చూస్తాము యాక్చువల్ గా ఏం జరిగి ఉండొచ్చు మనం చేసిన కొన్ని మనకు తెలుసో తెలియకో మనం చేసిన కొన్ని బిహేవియర్స్ వల్ల మనం చేసిన కొన్ని కమ్యూనికేషన్ మన మాట పద్ధతి వల్ల వాళ్ళలో ఆ క్వాలిటీస్ ని వాళ్ళు సడన్ గా విత్డ్రా అయిపోతారు అనమాట వాళ్ళు అంటే ఒక పిల్లడు చక్కగా పాడుతున్నాడు అనుకోండి సాళ్ళే పాడే గొంతు వేసుకొని ఏం పాడుతున్నావు అని మనకు తెలుసో తెలియక టక్కన ఒక మాట అంటే వాళ్ళల్లో ఆ ఉత్సాహం చచ్చిపోతుంది అనమాట అమ్మో నేను పాడితే ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది అమ్మకే నచ్చలేదంటే ఇంక మిగతా వాళ్ళకి ఎలా నచ్చుతుంది అని కంప్లీట్ గా అసలు ఆ పాట పాడడం అనేది మానేసిన పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది చాలా మంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు సో అలాగే మనం కూడా చిన్నప్పుడు ఇలాంటి చాలా అండర్ గా అయి ఉంటాం మనం యాక్టివ్ గా వెళ్ళి ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నువ్వేం చెప్తావులే అన్నప్పుడు మనం మొత్తం అలా కుంచించుకుపోయి మనలో ఆ గుణం షేర్ చేసుకోవాలనే ఒక కుతూహలము అది ఎంత తెలియజెప్పాలనేది మనం నెమ్మది నెమ్మది విత్డ్రా అయిపోతూ ఉంటాం సో ఇలా ఆ పిల్లలు ఆ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ గానీ వాళ్ళ క్వాలిటీస్ లో ఇబ్బంది ఎందుకు వచ్చింది అనేది గానీ కూడా అన్ని కూడా మనం చిల్డ్రన్ ఎపిసోడ్స్ లో మనం మాట్లాడతాం అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక పేరెంటింగ్ పాటిస్తూ వాళ్ళ పిల్లల్ని చక్కగా ఈ స్పిరిచువల్ విధానంలో పెంచిన చాలా మంది పేరెంట్స్ అనుభవాలు మనం వింటాము ఆ పిల్లలు చక్కగా వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలు షేర్ చేసుకోవడానికి చాలా మంది మనతో రెడీగా ఉన్నారు ఇలా చక్కగా గ్రూప్ డిస్కషన్ రూపంలో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రూపంలో ఒక ప్యానల్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ ఉండి మనం క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు దానికి ఆన్సర్స్ చేయడానికి ఇలా చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్స్ తో మనం ఈ పేరెంటింగ్ సెషన్స్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే లేదు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ అయితే మాకు ఇంకా బాగుంటుంది ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు చాట్ లో మీరు షేర్ చేయొచ్చు దాన్ని మేము మా ఆర్గనైజర్స్ దాన్ని తీసుకొని దాని మీద కూడా వర్కౌట్ చేసి కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే అది చాలా చిన్న విషయంగా మనం అనుకుంటాం కదా అసలు పిల్లల్ని ఇప్పుడు అడగండి రైస్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందో డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లోంచి మిల్క్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మిల్క్ క్యాన్ లోంచి వస్తుంది అనే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది డైరీ నుంచి వస్తుంది అని సో దాని వెనకాతలో ఎంత మంది రైతులు ఒక ఆరు నెలలు కష్టపడి కృషి చేసి ఆ పంట మన చేతికి వచ్చి మనకి ఇలా వస్తుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికి మనం మన పిల్లలకు తెలియజేస్తున్నాం చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల కూడా ఆ కృతజ్ఞత మనం వ్యక్తపరిచి కృతజ్ఞత మనం చూపించినప్పుడే మన పిల్లలు కూడా అది నేర్చుకుంటారు సో ఆ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ మనం ఎలా పెంచవచ్చు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ ముందు ముందు సెషన్స్ లో అవి కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎవరైనా మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే క్వశ్చన్స్ అడగండి లేదా ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మన ఎపిసోడ్స్ అన్ని ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం శివ గారు అడుగుతారట ఓకే మ్యామ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కర్పులు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు బిడ్డ ఇట్లా తిరుగుతారు ఓ నాన్న కడుపులో ఉన్నప్పుడు బిడ్డ ఎందుకు తిరుగుతుందా హలో మేడం అదే డౌట్ శివ నీ ప్రశ్న మళ్ళీ వేయగలవా అంటే ఇప్పుడు కర్పులో ఉన్నప్పుడు తిరుగుతారు చూడండి ఇట్లా బిడ్డ అవును ఎందుకు తిరుగుతారని ఎందుకు తిరుగుతారు అంటే బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉంటుంది కదా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు లోపల యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ లో తను మూవ్ అవుతూ తనకు కావాల్సిన యాంగిల్ పోస్టర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో ఒకే దగ్గర ఉంటావా ఫ్రీగా తిరుగుతుంటావా అన్ని చోట్లకి వెళ్తుంటావా అలా వెళ్తావు కదా అలానే బేబీ కూడా ఎదుగుతున్నప్పుడు తనకు కావాల్సిన పోస్టర్ లోకి మారుతూ ఉంటది అనమాట లోపల ఇప్పుడు మనం తింటాం చూరు తినేది ఇప్పుడు కర్పులో బిడ్డు ఉంటే ఆ మనం తినేది కర్పులోకి ఎట్లా వెళ్తారు అంతే బిడ్డకి ఓకే సో తల్లికి బిడ్డకి మధ్యలో ఒక పేగు ఉంటుంది తల్లి పేగు అంటారు సో ఆ పేగు ద్వారా మనం మదర్ తీసుకున్న ఫుడ్ బేబీ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఆ పేగు ద్వారా వెళ్తారు అనమాట ఇదంతా నువ్వు సైన్స్ లెసన్స్ నేర్చుకుంటావు కదా నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత నీ క్లాసెస్ పెరుగుతుంది కదా ఆ సైన్స్ లెసన్స్ ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్ గా నువ్వు కూడా నేర్చుకుంటావు తర్వాత ఓకేనా మేడం పేరెంట్స్ నుంచి తీసుకోండి ఇప్పుడు మేడం ఇది 
యూట్యూబ్ చాట్ నుంచి మాకు వాట్సాప్ లో షేర్ చేశారు మీరు రైట్ రైట్ బ్రెయిన్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అన్నారు కదా మేడం అవును దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు వాట్ యాక్టివిటీ యా సార్ అది మనము నెక్స్ట్ మనం ఎపిసోడ్స్ మనం ఎపిసోడ్స్ వైజ్ వెళ్తాం కదా సో ఇందులో మనం ఒక సీక్వెన్స్ గా రైట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తర్వాత చిల్డ్రన్ ఎపిసోడ్స్ కి వచ్చినప్పుడు మనం రైట్ బ్రెయిన్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ గురించి డీటెయిల్ గా మనం నేర్చుకుంటాం అండి సో అందులో మీకు కంప్లీట్ గా దాని గురించి మొత్తం వివరాలు ఇస్తాము ఆ సెషన్ లో సో ఈ రోజు నేను ఓన్లీ మీకు టాపిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అసలు పేరెంటింగ్ అవసరం ఏంటి ఈ స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ ఈ కాన్షియస్ గా మనం ఎరుగుతూ ఉండడం వల్ల పిల్లల్ని మనం ఎలా చక్కగా పెంచగలం అన్న దాన్ని ఓన్లీ ఓరియంటేషన్ లో మనం ఈ రోజు చేసుకున్నాము దీని గురించి డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ మనం సెషన్స్ లో తెలుసుకుంటాం మేడం ఒకరు అడుగుతున్నారు యాక్చువల్ గా పేరెంటింగ్ అనేది మరి ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి నేర్చుకోవాలి కదా మరి పిల్లలు పెరిగి ఉన్న వాళ్ళ మీద ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మరి మీరు చెప్తున్న టాపిక్ యా యా అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయగలిగినప్పుడు చాలా అద్భుతం పిల్లలు ఇప్పుడు మనం పుట్టేసిన తర్వాత కూడా వన్స్ మనం ఈ స్పిరిచువాలిటీలోకి వచ్చి ఈ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ ఏజ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే మీ పిల్లలు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నారో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా డీల్ చేయొచ్చు ఆ పిల్లలకి ఎంత బెటర్ గా మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకుంటారు అలాగే మనకు తెలుసో తెలియకో మనం నేర్చుకున్న కొన్నిటిని ఎలా వదులుకోవాలి అట్లు అనేది మనం ఎప్పుడైతే పూర్తిగా మారిపోతామో మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటున్న ఆ పిల్లల్లో చాలా చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో నో ప్రాబ్లం అసలు నేర్చుకో తెలియక తెలుసుకోకుండా ఉండే కన్నా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకొని దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసి మార్చుకుంటూ ఉంటామో ఇప్పుడు పుట్టిన మన పుట్టే ఒక దశకు వచ్చిన పిల్లల్లో కూడా ఆ చేంజ్ కనిపిస్తుంది ఆ ఈవెన్ ఈ పిల్లలకు కూడా ఒక స్లీప్ టాక్ ఎలా చేయాలి వాళ్ళలో ఏదైనా డిఫరెంట్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటే ఆ స్లీప్ టాక్ ద్వారా మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు ఇలా ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా చాలా ఎపిసోడ్స్ ఇందులో ఉంటాయి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి మీకు అయితే ఇంకొకటి అడుగుతున్నారు మేడం యాక్చువల్ గా ఈ లాక్ డౌన్ డేస్ జనరల్ గానే పిల్లలు ట్యాబ్స్ ఇలాంటి యూజ్ చేస్తుంటారు కదా లాక్ డౌన్ డేస్ తో ఇంకా టోటల్ గా టెక్నాలజీకి కనెక్ట్ అయిపోయారు మరి ఎలా వీళ్ళ మీద ప్రభావం చూపించడం మన టాపిక్ ఎస్ సార్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి చాలా చాలా అసలు ఈ లాక్ డౌన్ కాదు ఈ లాక్ డౌన్ బిఫోర్ కూడా పిల్లలందరూ బయటకు వెళ్ళి ఆడుకునే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది మర్చిపోయి ఫ్రెండ్స్ అనేది మర్చిపోయి కంప్లీట్ గా ఈ ల్యాప్టాప్స్ కి గ్యాడ్జెట్స్ కి వాళ్ళు పూర్తిగా ఎడిక్ట్ అయిపోయారు సో దీన్ని మనం ఎడిక్షన్స్ టాపిక్ మాట్లాడినప్పుడు డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాము ఎలా దాన్ని మార్చుకోవచ్చు దాన్ని మనం ఏంటి ఏం చేస్తే వాళ్ళు అందులోంచి బయట వస్తారు అనేది దాని గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాం సార్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేను మీకు ఇమీడియట్ గా చెప్పమంటే ఒక సెంటెన్స్ చెప్పగల ఏం చెప్పగలనంటే మనము ఎప్పుడైతే మనము ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు టీవీ చూడద్దు నాన్న ఇది ఇది చెయ్యి అని చెప్పే ముందు అసలు మనం ఎంతసేపు టీవీ చూస్తున్నాము మనం ఎంతసేపు మొబైల్ పక్కన పెట్టున్నాము చాలా మంది మనలో తెలియకుండా చాలా సేపు మనం మొబైల్ లో క్లాసెస్ నేర్చుకోవడం ఒకటి అయితే మమ్మల్ని యూట్యూబ్ చూస్తూ విల్ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ దట్ అది ఒక దాని తర్వాత ఒక ఎపిసోడ్స్ చూస్తూ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతూ ఫోన్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటూ కొంచెం ఆ టైం వాళ్ళకి ఇవ్వనప్పుడు వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ గా దీన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అలాగే మనం కూడా ఏం చేస్తుంటాము చాలా ఈజీగా ఉంది కదా వాళ్ళకి ఒక ఫోన్ చూపి ఇప్పుడు చాలా మంది నా కౌన్సిలింగ్ లో మా అబ్బాయి అసలు మొబైల్ చూడండి ఫుడ్ కూడా తినండి చాలా గొప్ప విషయంలో చెప్తారు అనమాట ఏంటి వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ తినడం కోసం ఈజీగా ఉంది కదా అని ఏదో ఒకటి ఆ చిన్న ఒక కార్టూన్స్ ఏదో ప్లే చేసేసి వాళ్ళు ఫుడ్ అంటే ఎవరు నేర్పించారు పిల్లలకి ఆ అడిక్షన్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ మనమే తెలుసో తెలియకో మనకు మన టైం ని కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆ టీవీ ఆన్ చేసి పెట్టేయడమో లేకపోతే ఈ మొబైల్స్ ఇచ్చేయడమో కొన్ని కార్టూన్స్ ప్లే చేయించేయడమో కొన్ని వీడియో గేమ్స్ ఇచ్చేయడం తెలుసో తెలియక మనం చేసి ఆ చిన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ టైం ఆ లవింగ్ లిమిట్స్ అనేది పెట్టడం వదిలేయడం వల్ల ఇప్పుడు అది ఒక అడిక్షన్ గా వాళ్ళకి మారిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో మనము వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడే నువ్వు మెడిటేషన్ చేయి లేకపోతే బుక్ చదువు లేకపోతే ఇలా వెళ్ళి ఆడుకో అన్నప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు ఆ టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు నెమ్మదిగా దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ టైం మనం ఇచ్చినప్పుడు మనతో స్పెండ్ చేస్తూ వాళ్ళు నెమ్మదిగా అది వదిలిపెట్టేస్తారండి థ్యాంక్ యూ మేడం నెక్స్ట్ ఒకరు అడుగుతున్నారు వారు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నారంట థర్డ్ మంత్ రన్ అవుతుంది అయితే వ
చాలా ఈ పెట వీడియోస్ ఇవన్నీ మీరు కొడితే చాలా మంచిగా అసలు ఎందుకు మనం ఈ మాంసాహారం వదిలేయాలి ఈ జీవహింస అసలు ఎందుకు మనం చేయకూడదు ఆ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ ఎలా ఆ మీట్ ద్వారా మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాము అనే దాన్ని చాలా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉంది మ్యామ్ అవి ఒకసారి మీరు వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి ఆ జీవహింస మెయిన్ చేయకూడదు అనేది మీరు వాళ్ళకి తెలియజెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఆ వీడియోస్ అవి షేర్ చేయండి అట్లీస్ట్ మీరు మీరు తినకుండా ఉండి మీ ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఇట్స్ ఏ సెల్ఫ్ చాయిస్ మీ చాయిస్ కదా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నాకు తినాలనిపించట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఐ థింక్ దే ఆర్ రెస్పెక్ట్ యూ సో మీరు మానేసి ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఎవ్రీ సండే మీరు అటెండ్ అవ్వండి మీకు అద్భుతంగా మీకు కావాల్సిన ఆ సోల్ ని ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి ఆ ప్రెగ్నెన్సీలు అసలు మీరు ఏం చేయాలి ఈ మైల్ స్టోన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి అసలు ఇవన్నీ కూడా మీకు అద్భుతమైన లెసన్ అంటే ఒక కంప్లీట్ ఇవాల్వ్ సోల్ మీరు భూమి మీద తీసుకురావడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ లో మీకు వచ్చేస్తుంది మ్యామ్ సో జస్ట్ మీరు స్టే ట్యూన్ ఎవ్రీ సండే ఈ సెషన్స్ చూడండి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేస్తుంది మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వారు అడుగుతున్నారు అగైన్ నార్మల్ డెలివరీకి ఇది యూజ్ అవుతుందా మన స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ టాపిక్ ఎస్ మ్యామ్ ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ మాములుగా మనం ఈ సిజేరియన్స్ కో ఇంకొకటి వెళ్ళడం ఏంటంటే ఆ మనం చేయాల్సిన ఒక చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ గానీ ఆ బేబీని ఇన్వైట్ చేసి అసలు ప్రెగ్నెన్సీని మనం ఆస్వాదించి అది ఒక జాయ్ఫుల్ ఈవెంట్ గా తీసుకోకుండా ఆ మనం ఒక ఫియర్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవడము మనం కంప్లీట్ గా ప్రిపేర్డ్ గా లేకపోవడం వల్లే మనం సిజేరియన్స్ కు వెళ్లాల్సి వస్తుంటది అలాంటి అవసరం లేకుండా ఎప్పుడైతే మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకొని కాన్షియస్ గా దీన్ని జాయ్ఫుల్ గా చేస్తారో చాలా చక్కగా నార్మల్ డెలివరీలోనే మనకి బేబీ బర్త్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా మంది దీని నుంచి అలా చక్కగా హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్ గా నార్మల్ డెలివరీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ బర్తింగ్ రీబర్తింగ్ ప్రాసెస్ అన్నిట్లో మీరు తెలుసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అండ్ మీ స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ లో కంపల్సరీ భార్య భర్తలు ఇద్దరు మెడిటేషన్ వెజిటేరియన్ ఫాలో అయితే సరిపోతుందా ఎనీ వన్ ఒకరు మొండిగా ఉండి ఇంకొకరు ఫాలో అవ్వకపోయినా చేయగలమా అని అడుగుతున్నారు ఇద్దరు చేయగలిగితే చాలా చాలా బెటర్ మ్యామ్ ఎందుకంటే ఇద్దరు రోజులు చాలా ఉంటది కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒకరు దానికి వాళ్ళు మారకపోయినా అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఇది తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ పిల్లలకి ఆ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి అటువంటి అటువైపు నుంచి కొంచెం నెగిటివ్ సజెషన్స్ ఆర్ బిహేవియర్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పౌజ్ వస్తున్నా ఈ ఎవరైతే నేర్చుకున్నారో ఆ పేరెంట్ కొంచెం పాజిటివ్ గా అన్ని చెప్పగలగడం కానీ వాళ్ళు ఆ పిల్లలకి ఇచ్చే సజెషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ అంటే అసలు ఏమి చేయలేకపోయినా ఇది చాలా బెటర్ ఏం పర్వాలేదు ఆ సింగిల్ పేరెంట్ కూడా మీ స్ట్రెంగ్త్ మీరు ఎంత కన్విక్షన్ తో మీరు దీన్ని కంప్లీట్ గా ఫాలో అయి చేస్తారు అన్న దాని మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీరు ఇండివిజువల్ గా కూడా చాలా చక్కగా చేయొచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే మీరు ఇందులో చెప్పే టాపిక్స్ ని ఒకసారి అదేంటి హెడ్ లైన్స్ చెప్పమంటున్నారు అంటే సో ఇందులో మీకు ఎవ్రీ వీక్ నెక్స్ట్ జరిగే ఎపిసోడ్ మీకు నెక్స్ట్ సండే వెళ్ళేది త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ మీకు ఫ్లైయర్ వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఇందాక చెప్పినట్టుగా పేరెంటింగ్ దగ్గర నుంచి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రైట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ అసలు ఒక ముందు అసలు ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు కూడా పేరెంట్స్ గా మనం అవ్వాలి అనుకుంటున్నాము ఒక కన్సీవ్ అవ్వాలి అనుకునే ముందే మనం అసలు ఏం చేయొచ్చు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ కమ్యూనికేషన్ బేబీతో మన ఓమ్ లో ఉన్న బేబీతో కమ్యూనికేట్ ఎలా చేయాలి ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి మ్యూజిక్ వినాలి అసలు అలాగే బర్తింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎలా ఉండాలి ఆ బర్త్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఇలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అలాగే పిల్లల విషయం వచ్చేసరికి పిల్లల టెంపర్ టాండ్ ఎందుకు వాళ్ళ మొండితనం పెంకుతనం అలాంటి ప్రవర్తన ఎందుకు చేస్తారు దాని కారణాలు ఏంటి చిల్డ్రన్ కి వచ్చే కొన్ని డిసీజెస్ కి అసలు దాని మూల కారణం ఏంటి ఒక రూట్స్ ఉంటుంది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ కారణం లేకుండా ఒక కార్యం జరగదు అనమాట సో ఆ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ పిల్లలు ఆ ఎఫెక్ట్ బయటక మనకి ఆ డిసీజ్ రూపంలోనో లేకపోతే వాళ్ళ బిహేవియర్ రూపంలోనో చూస్తాం కానీ దాని రూట్ కాజ్ వేరేగా ఉంటుంది సో అవేంటి అసలు ఆ రూట్స్ ఏంటి అలాంటి ఒక బిహేవియర్ పిల్లల్లో ఉండడానికి దాని గురించి తెలుసుకుంటాము చైల్డ్హుడ్ అడిక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము వాళ్ళ డిప్రెషన్స్ గురించి వాళ్ళ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఇలాగా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ క్రియేటివ్ అబిలిటీస్ ఎలా పెంచాలి ఇలా ఇ
ఆ మేము అనే ఒక మూవీ ఉంది అది సూర్య అండ్ అమలా పాల్ నటించారు అది ఎక్సలెంట్ గా ఈ స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉంది అది యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది మీరు ఆ మూవీ చూడండి అసలు ఈ పేరెంటింగ్ ఎందుకు ఇంత లాగా మనం ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ ఎందుకు ప్లాన్ చేసాం అనేది అది చూస్తే ఎంత డెప్త్ ఉంది ఇందులో మనం ఎందుకు అసలు ఇంత విపులంగా దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలనేది మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆన్సర్డ్ చాలా ఒక ప్రిపేర్నెస్ వస్తుంది అనమాట మన సెషన్స్ వైజ్ కూడా మీకు సో అందరూ కూడా ఇది వ్యూ చేస్తున్న వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు లైవ్ జూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి మీరు ఆ మేము అనే మూవీ ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వీక్ సెషన్ లోగా అది చూడడం వల్ల మీకు ఒక ప్రిపేర్నెస్ వస్తుంది ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు అర్థం చేసుకోగలరు థ్యాంక్ యూ మేడం నెక్స్ట్ ఒకరు అడుగుతున్నారు పిల్లలు బాగా అల్లరికేస్తూ ఉంటారు కదా మనకి కోపం వస్తుంది మరి ఎలా ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అని అడుగుతున్నారు ఓకే మ్యామ్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఇమీడియట్ ఆన్సర్ కాకుండా నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ లో ఇది మాట్లాడతాను కదా పిల్లల టెంపర్ టాండ్రమ్స్ దాని రీజన్స్ ఎమోషనల్ ప్యాటర్న్ సో పేరెంటింగ్ ఈస్ అవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ మన హస్బెండ్ కొన్ని గంటలే వాళ్ళు జాబ్ కి వెళ్ళి వస్తారు లేకపోతే బిజినెస్ కొన్ని అవర్స్ చేస్తారు బట్ యాజ్ ఎ మదర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవర్స్ మనం ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఉండి చాలా సహనం ముందు మనం మాస్టరీ చేయాలి అలాగే వాళ్ళు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది మనం వాళ్ళలాగా ఒక చైల్డ్ గా మనం ఆలోచించినప్పుడు మనకి ఆ కోపం రాకుండా అర్థం చేసుకొని పాపం వాళ్ళు ఎందుకు ఆ ప్యాటర్న్ దాని కారణం ఏంటి అని తెలిసినప్పుడు మనకు ఆ కోపం పోయి చాలా చక్కగా మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతాము అది కూడా మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడినప్పుడు యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ మ్యామ్ అది ఎందుకు ఆ కోపం వస్తుంది దాన్ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అన్నది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అండ్ మీరు అన్నట్టుగా నేను మూవీతో పాటు ఇలాంటి మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నా సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు అంటే ముందు నెక్స్ట్ వీక్ మీరు మేము మూవీ చూడండి అండ్ రెగ్యులర్ గా మెడిటేషన్ చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడినప్పుడు మీకు అంత ప్రతి ఒక్కటి కూడా అర్థమవుతుంది అప్పుడు మనం కొన్ని ప్రాసెస్ చేద్దాము కొన్ని గైడెడ్ మెడిటేషన్ చేద్దాము మనకు వచ్చిన స్పీకర్స్ డిఫరెంట్ గా వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ప్లాన్ చేసుకొని చక్కగా ఆ ప్రాసెస్ లో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చేసే విధంగా సెషన్స్ అన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో అది మీరు సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత డీటెయిల్ గా మీరు ఆ వీక్ అంతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు ఈ వీక్ అయితే మీరు మేము మూవీ చూడండి అలాగే మంచి లక్ష్మి గారి ఎపిసోడ్స్ కొన్ని ఉంది ఆమె చిట్టు చిలకమ్మ అని వండర్ఫుల్ గా ఈ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ వాళ్ళందరినీ అడిగి ఆమె మంచిగా కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఇచ్చారు లాక్డౌన్ వాళ్ళకి మిగతా ఎపిసోడ్స్ ఆగింది సో అవి కూడా చాలా చక్కగా అంటే చిన్న చిన్నగా ఆవిడ తీసుకున్నారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎపిసోడ్ వండర్ఫుల్ గా వాళ్ళ పిల్లల్లో కొన్ని బిహేవియర్స్ మనం ఏం చేయాలి ఆ గివింగ్ ఎలా చేయాలి సున్నితంగా వాళ్ళకి ఆ నోట్ చెప్పడం ఎలాగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఫామ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అది కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో వాచ్ చేయండి మ్యామ్ చిట్టి చిట్టమ్మ ఎపిసోడ్స్ మంచి లక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఇంకా టెన్ మినిట్స్ మనం మెడిటేషన్ చేస్తే ఎవరైనా డౌట్స్ రేజ్ చేసే ఛాన్స్ ఓకే సో ఏదైనా మనం కాన్షియస్ జర్నీలోకి వెళ్ళాలి అంటే మెడిటేషన్ మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి లెటెస్ మెడిటేట్ నీల్మ గారు మనకు మంచి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు సో హ్యాపీగా మనం ఈ మెడిటేషన్ లో ఒక పది నిమిషాలు వెళ్ళి ఈ ఎపిసోడ్స్ కి మనం చక్కగా మంచిగా మనం మనల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము కాన్షియస్ గా సో ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా మీరు ఉన్న చోటే చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చోండి చక్కగా వేళలో వేలు పెట్టుకుందాము కాళ్ళు రెండు క్రాస్ చేసుకొని హాయిగా కళ్ళు మూసుకొని సహజ మన శ్వాసని గమనిద్దాం చక్కగా ఒకటే సంకల్పం మనం చేద్దాం ఈ పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనం హ్యాపీగా వాళ్ళని పెంచాలి చక్కగా వాళ్ళు కాన్షియస్ గా మనము ఎంతో ఎరుకను కదిగి వాళ్ళని వాళ్ళని మనం గైడ్ చేయగలుగుతున్నాము అని మనం విజ్యులైజ్ చేసుకుందాం మనం దయ స్వరూపాలను తెలుసుకున్నామో మన ద్వారా భూమి మీదకి వస్తున్న ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఇంకా ఎదిగిన సంపూర్ణమైన ఆత్మలు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎంతో కొత్త శక్తితో ఈ భూమి మీదకి వాళ్ళు ఒక మంచి చక్కని యాత్ర కోసం వస్తున్న వాళ్ళని కాన్షియస్ గా మనం ఎలా మనం పెంచాలి ఎంత చక్కటి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేది మనం విజ్యులైజ్ చేద్దాం
హాయిగా సహజమైన మన శ్వాసని గమనిద్దాం సహజంగా సరళంగా జరుగుతున్న శ్వాస మీద ధ్యాస చక్కగా ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నా మళ్ళీ మన దృష్టిని శ్వాస మీద తీసుకోద్దాం ప్రకృతి పట్ల మన తల్లిదండ్రుల పట్ల మన కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం ఇంతటి చక్కటి సందేశాలను మనం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తున్న ఈ టెక్నాలజీకి ఈ పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ కి మన గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుదాం మనకి కావలసిన విజ్ఞం అంతా కూడా ఈ యూనివర్స్ లో ఉంది ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ గా ఉంటామో మనకు కావలసిందంతా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం హాయిగా మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలతో కూడి ఉందాం ఫ్రెండ్స్ ఏ ఆలోచనలో వద్దు మనతో మనం ఉందాం ఆఖరి ఐదు నిమిషాలు
మా సరి ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ రిలాక్స్ చేయవసం మీరు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు చక్కగా చేతులు రెండు కళ్ళ మీద పెట్టుకొని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరుద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా విల్ టేక్ సమ్ మార్ క్వశ్చన్ ఇద్దరు పంపించారు పిల్లలు అడిగినవన్నీ కొనివచ్చా మేడం అని అడుగుతున్నారు ఖచ్చితంగా హార్దులు ఉండాలండి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇందాక యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ నేను నాకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి చాలా ఈజీగా దొరికిపోతుంది అన్నప్పుడు అసలు వాళ్ళు దాని విలువ కూడా తెలియని పరిస్థితి అవ్వచ్చు సో ఎంతవరకు అవసరం దాని వల్ల వాళ్ళు ఎంత యూజ్ చేయగలుగుతారు అనేది మనం వాళ్ళకి తెలియజేసినప్పుడు ఆ లవింగ్ లిమిట్స్ అనేది ఉండాలి అంటే బిలో అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఆ ఎంకరేజ్ వాళ్ళని ఒక రాజు రాణిలాగే మనం పెంచాలి వాళ్ళకి కావాల్సిందంత ఇచ్చి ఈ యూనివర్స్ చాలా సమృద్ధి నాకు కావాల్సిందంతా దొరుకుతుంది నేను చాలా హ్యాపీగా నేను నాకు నచ్చినట్టుగా నేను ఉండాలి అనేది వాళ్ళు అనుకుంటారు కాబట్టి బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ చక్కగా వాళ్ళని ఒక రాజు రాణిలాగే మనం పెంచాలి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెమ్మదిగా వాళ్ళ బుద్ధి పుసులత పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి మనం అన్ని తెలియజేస్తూ ఉండాలి దాని యూజ్ ఎంత వరకు ఎంత ఏంటి అనేది ఆ మనీ వాల్యూ అన్ని తెలియజేసినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసి ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ అంటాం కదా లేదు అంటే మనకు ఉంది కదా ఒక సింగిల్ చైల్డ్ లేదో ఏంటో మన ఓవర్ ఇది తోటి వాళ్ళకి అన్ని ఇచ్చేసాం అనుకోండి వాళ్ళకి విలువ కూడా తెలియని పరిస్థితి అవ్వచ్చు సో లవింగ్ లిమిట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఎడ్యుకేషన్ కన్నా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ గేమ్స్ ఇస్తున్నారా అంటే ఒకవేళ నిజంగా తనకు ఆ గేమ్స్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ తన లైఫ్ డిజైన్ ఇదే అనుకోండి దట్ ఈస్ ఓకే అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తను చదువు తప్పించుకోవడం కోసం ఆటలకు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాడా లేదంటే ఆటల్లో తనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని చూసినప్పుడు మీరు నాన్న మన మనం పెద్ద అయిన తర్వాత నువ్వు రెండు అవ్వాలి కదా నీకు స్టడీస్ అంతా తెలుస్తానే కదా నువ్వు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తావు అనేది రెండు ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకి తెలియజేయండి ఒకవేళ తను నిజంగా చాలా ప్యాషనెట్ అంటే ఏజ్ గ్రూప్ మీరు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ గురించి అడుగుతున్నారో నాకు తెలియదు కెన్ యూ స్పెసిఫై ద ఏజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ మేడం 12 years. So, 12 years ante, okay, seventh standard law on target, the seventh eighth standard. So, a seventh eighth standard coaches are key while the Chadu Gurinchi games Gurinchi rendered Gurinchi Telisuntundi, okay, goal low, yellow pet called and Kane Chadwal and the Telisun to the Gabata, importance Maraksar Mano. And a student, I the veil, Lala to Mankundo, Artalu, Patalu, Chadulu, Panulu, the Manan detail, the Tarath Mata Tamo. సో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ గేమ్స్ కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి చెప్పండి నీ స్టడీస్ స్కూల్ ది ఇదంతా హోమ్ వర్క్స్ ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత నీ ఇష్టం నాన్న ఇది నువ్వు కంప్లీట్ గా ఫినిష్ చేసుకుంటే ఎంతసేపు అయినా ఆడుకోవచ్చు అనేది అంటే ఇది వదిలేసి అది కాదు ఇది చేసేసి మిగతా నువ్వు ఎంత ఎక్స్ట్రా టైం నీ గేమ్స్ పెట్టినా ఓకే అనేది వాళ్ళకి చెప్పండి అనమాట ఎందుకంటే సెవెంత్ క్లాస్ కి స్టడీస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నువ్వు ఇది కంప్లీట్ చేసేసి నీ హోమ్ వర్క్ ఆ రోజు టాస్క్ కంప్లీట్ చేసుకుని నీకు కావాల్సినంత టైం ఆడుకోవచ్చు అని చెప్పండి అదే మ్యామ్ ఇందాక అంటే మేబీ లేట్ గా జాయిన్ అయినట్టున్నారు యా అడిక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాము ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ డిఫరెంట్ అడిక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ సో అది మీరు ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీకు సమాధానం క్వశ్చన్ చేశారు కాబట్టి ముందు మ్యామ్ వాళ్ళకి చక్కగా క్వాలిటీ ఆఫ్ టైం మీరు స్పెండ్ చేయండి 
ఈ రోజు మన అందరం కలిపి ఇది డ్రాయింగ్ చేద్దామా చిన్న పిల్లలు అయితే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే రా ఒక మంచి బుక్ చదువుదాము లెటర్ షేర్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ఒక బుక్ ఇచ్చి నాకు కొంచెం మరి కొంచెం డీటెయిల్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దా చేస్తావా చేయగలవా లేదంటే అలా బయటకి ఇద్దరు వెళ్దామా మీకు దగ్గరలోని చక్కగా పార్క్ ఉంది అనుకోండి పార్క్ వెళ్ళండి లేదంటే ఆ ఫీల్డ్ కి తీసుకెళ్ళండి అసలు అగ్రికల్చర్ ఫామ్ కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి ఒక మంచి అది టైం పాస్ అసలు తెలుసుకుంటారు ఎంత కష్టపడితే ఒక రైతు మనకి ఆ ఫుడ్ అంతా వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ గ్రాటిట్యూడ్ పెంచిన వాళ్ళని అవుతాము ఆ ఫుడ్ పట్ల అది ఎలా వస్తుందో మన ప్లేట్ మీద కానీ తెలియజెప్పిన వాళ్ళని అవుతాం ఇలా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ మీకున్న అక్కడ అవకాశాలను బట్టి వాళ్ళు మీరు ఎంగేజ్ చేసి క్వాలిటీ ఆఫ్ టైమ్ మీరు వాళ్ళతో పాటు ఇస్తే వాళ్ళు మొబైల్ నుండి వస్తారు నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు నేను కౌన్సిలింగ్స్ లో విన్నంత వరకు మనం క్వాలిటీ ఆఫ్ టైమ్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ సరైన యాక్టివిటీస్ కి వాళ్ళని గైడ్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళు మొబైల్ అడిక్ట్ అవుతారండి సో నెమ్మదిగా మీరు ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ టైమ్ వాళ్ళని వేరే రకంగా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటే మొబైల్ అడిక్షన్ తగ్గిపోతుంది థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి వెయిట్ చేస్తామని అని పెట్టారు కానీ వన్ వీక్ అంటే చాలా లెత్ అని పెడుతున్నారు వన్ వీక్ అంటే అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం కదా ఆ టాపిక్ తెలియడానికి అని అని పెడుతున్నారు ఓకే అంటే డిఫరెంట్ ఎందుకు అంటే మ్యామ్ ఇది డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అందరూ రన్ అవుతుంది లైక్ నేను ఇండివిజువల్ సెషన్స్ చేస్తున్నాను కొన్ని కౌన్సిలింగ్స్ అవుతుంది అలాగే మన స్పీకర్స్ కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అందరూ ఉన్నారు అండ్ పిల్లలకు కూడా స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి వీక్ డేస్ కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో సో వీకెండ్స్ అయితే మనం ఎలా ప్లాన్ చేసాము ఓకే వాళ్ళకి టైమింగ్స్ మీరు ఇప్పుడు మీ చాట్ బాక్స్ లో గానీ మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అందులో గానీ మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఈ టైం అయితే మాకు ఓకే వీక్ డేస్ లో నన్నా అన్నప్పుడు వీకెండ్ ప్లాన్ సమ్ ఎపిసోడ్స్ చక్కగా చేయవచ్చు మ్యామ్ అలా కూడా నేను మీ కంఫర్టబిలిటీ పిల్లలకి మీకు బర్త్డే అవ్వకున్నా వీక్ డేస్ లో మీరు అదర్వైజ్ బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి అని వీకెండ్ సెషన్స్ మనం ప్లాన్ చేసాము ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే విత్ యూ మనం వీక్ డే లో కూడా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ మేడం ఒకరు అడుగుతున్నారు మా పాప ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు ఓకే సో ఆ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఇట్లా అన్నిటి గురించి కూడా ముందు సెషన్స్ లో మనం మాట్లాడతాం మ్యామ్ యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అంటే తనతో మాట్లాడండి అసలు ఎందుకు నాన్న నీకు అలా కోపం వస్తుంది ఎందుకు నీకు ఏం నచ్చలేదు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అని మీరు కొంచెం మాట్లాడి ఓపిక్ గా తనతో కమ్యూనికేట్ చేసి చాలా పేషెన్స్ తోటి మీరు నెమ్మదిగా అడిగితే ఫస్ట్ టైం చెప్పకపోవచ్చు సెకండ్ టైం చెప్పకపోవచ్చు నెమ్మదిగా తను రివీల్ చేస్తారు ఎందుకు తనకు అలా కోపం వస్తుంది ప్రతిదానికి అనేది దాని వెనక లేదంటే మన వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో గానీ మన ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు చిన్న విషయానికి మనం కోపడిపోవడం కోపడితే నాకు పని జరుగుతుంది అనేది మనం ఎవరైనా చూపిస్తున్నాం అనుకోండి ఇమీడియట్ గా నేనే అడ్మిట్ చేస్తాను నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరు చాలా ఇండిపెండెంట్ కొంచెం సిస్టమాటిక్ గా ఉండాలనుకునే వ్యక్తులు అనమాట సో నేను చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా నేను అన్ని చేసేస్తాను సో అలానే నా హస్బెండ్ పాప కూడా ఉండాలి అన్నట్టు కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్ వస్తుంటది కదా ఎంత ఇండివిజువల్ ఒకరి పేస్ ఎవరి పేస్ వాళ్ళకు ఉంటది అని మనకు తెలిసినా టక్కున మనలాగే వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేయాలని అనుకుంటాం సో ఈ ఆస్పెక్ట్ లో నేను ఏం చేశానంటే టక్కున ఏదైనా వాళ్ళు చేయలేదు అనుకోండి కొంచెం గట్టి వాయిస్ తోటి నా బేసిక్ గా నా పిచ్చే వాయిస్ ఎక్కువ ఉంటది సో అలా చెప్పడం మా హస్బెండ్ కూడా అంతే వాయిస్ అంటే పాప ప్లస్ టూ అయిపోయిన అమ్మాయి తను కూడా ఈ మధ్యన కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది సో సడన్లీ నేను మా హస్బెండ్ రియలైజ్ అయ్యాం మన ఇద్దరం చాలా గట్టిగా మాట్లాడుకుంటున్నాము ఏదైనా విషయం అంటే మేము ఈ మధ్యన స్పిరిచువల్ అగ్రికల్చర్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం సో ఈ సెషన్స్ అటువైపు అవన్నీ వెళ్ళి రావడం తోటి మన ఎనర్జీ కొంచెం డౌన్ అయినప్పుడు జనరల్ గా మనం అలా ఉంటాం కదా సో తను అది పిక్ చేసేసి గట్టిగా మాట్లాడితే నా పనులు అవుతాయి అన్నట్టు తను కూడా నేర్చుకుంది సో ఎప్పుడైతే మేము మార్చుకొని ఇమీడియట్ గా ఆ ప్యాటర్న్ మాలో ఎందుకు తను అలా మారింది అనేది మేము ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము ఇమీడియట్ గా తనతో మాట్లాడి నాన్న ఇప్పుడు నా తను బయటకు వెళ్ళి ఇలా కష్టపడి వచ్చారు కదా సో సడన్ గా తను అలా అంటున్నారు నేను ఇలా ఎన్ని పనులు చేశాను కదా అందుకు నేను అంటున్నాను నువ్వెందుకు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నావు అలా అన్ని మాట్లాడినప్పుడు అది రిజాల్వ్ అయింది అనమాట సో ఆ ముందు మనల్ని చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఏమైనా ఆ ప్యాటర్న్ ఇంట్లో చూపిస్తున్నామా అలా ఇంట్లో ఎవరైనా మనం ఆ కోపం తొందరగా ఏదైనా కోపడుతున్నామా అనే చూసుకుంటే ఆ పాప ఎందుకు అ
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫైనల్ క్వశ్చన్ పిల్లలు కంపారిజన్ పోగొట్టాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు ఇది నెక్స్ట్ చెప్తాను పిల్లల్లో కంపారిజన్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రతి దానికి వాళ్ళని చూసి నేర్చుకో వాళ్ళు ఇలా చేశారు వీళ్ళు ఇలా చేశారు తనైతే ఎలా తింటున్నారు తనైతే ఎలా చేస్తున్నాడు అని అంటే మనం పాజిటివ్ వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇద్దామని తెలియకుండానే మనం ఒక పోలిక పోలిస్తూ ఉంటాం అనమాట అన్నిట్లో సో మనం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు పిల్లల గురించి అంటే మన మన అత్త గురించో మన ఆడపడుచు గురించో మన భర్త గురించో లేకపోతే పక్క ఇంట్రాళ్ళ గురించో ఆ కంపారిజన్స్ చేస్తూ మనం మాట్లాడమో ఇవన్నీ వాళ్ళు విని వాళ్ళు కూడా అందులోకి వెళ్ళి ఆ పోలికలో ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు చెప్పాలి అంటే ఇవి ఇది నువ్వు బెస్ట్ చేయగలుగుతావు అది తను బెస్ట్ చేయగలుగుతారు అనేది మనం అర్థం చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఆ కంపారిజన్స్ పోతుంది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ఫిష్ ఉందనుకోండి అది చాలా చక్కగా స్విమ్ చేయగలదు వాటర్ లో ఒక బర్డ్ ఉందనుకోండి అది చాలా చక్కగా ఎగరగలదు మన ఒక బర్డ్ ని ఆ ఈదే గుణం మీద మనం జడ్జ్ చేసి కంపేర్ చేసాం అనుకోండి అది ఎప్పటికీ ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగే ఉంటుంది అలాగే ఒక చేపని ఎగిరే గుణం మీద మనం కంపేర్ చేసాం అనుకోండి అది ఎప్పటికీ అది ప్రూవ్ చేసుకోలేదు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ కంపారిజన్స్ ఇలానే ఉంటాయి మనం చదివి వాళ్ళకి ఒక యూనిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటది అనేది మర్చిపోయి మనం చిన్న చిన్న విషయాలు కంపేర్ చేయడం మొదలు పెడతాం వాళ్ళు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ అగైన్ ద రూట్ ఆల్వేస్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మన దగ్గరే ఉంటది అండి ఏదర్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ లో గానీ మన ఇంట్లో ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర గానీ ఆర్ ఇమీడియట్ మన సరౌండింగ్స్ మన నైబర్స్ వాళ్ళు గానీ వాళ్ళు చూసే చాలా వరకు నేర్చుకుంటారు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ చాలా చాలా ఉంటది అనమాట పిల్లల మీద సో అది మనం ఎప్పుడైతే మార్చుకుంటామో వాళ్ళ దగ్గర ఆ చేంజ్ ఇమీడియట్ గా మరి జరిగిపోతూ ఉంటారు అండి మ్యామ్ అది చాలా బాగా చెప్పారు మేడం రియల్ అయితే మన సెషన్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ నేను అనౌన్స్ చేస్తాను మేడం యాక్చువల్లీ ఇది ఈ సెషన్స్ ని మీరు మీ ఇంట్లో మీ ఇన్లాస్ గానీ మీ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటాయి కూడా మీ కో సిస్టర్స్ అలా అందరూ ఎప్పుడైతే అటెండ్ చేశారో అంటే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి మనం ఎంత తెలుసుకున్నాక ఇందాక ఒక మేడం క్వశ్చన్ చేస్తారు ఆమెకి నాన్ వెజ్ తినాలని లేదు అర్థమైన సెషన్స్ లో ఇంట్లో ఫోర్స్ చేస్తా అలాగే రేపు పొద్దున్న మనం ఇవన్నీ అటెండ్ అయ్యి మనం మార్చుకున్నా మన అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మళ్ళీ అలానే ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ చైల్డ్ పాపం చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారు సో అందరూ అటెండ్ అయినప్పుడు అందరూ ఈ విజ్డమ్ తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది పేరెంటింగ్ అనేది జాయిఫుల్ గా మీకు అటు చైల్డ్ కి ఇద్దరికి చాలా జాయిఫుల్ ప్రాసెస్ లా ఉంటుంది సో ఇన్వైట్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చక్క పేకర్ పెట్టుకుని అందరూ ఈ నాలెడ్జ్ వినండి ఈ సెషన్స్ రికార్డెడ్ గా మనకు ఈ దీంట్లో పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంటది కాబట్టి ఒకవేళ సెషన్ టైం కి వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వకపోయినా తర్వాత వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంత మంది స్పీకర్స్ ఇంత కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ గా దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం మనం కంప్లీట్ ఒక హోల్ జర్నీ మనం హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం చేయబోతున్నాం ఇవన్నీ కూడా సో అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోండి షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మనం తెలుసుకున్న సత్యం మన ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక జాయిఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మన చుట్టూ క్రియేట్ అయినప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది అటువంటి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం షేర్ చేసుకోవడానికి గానీ వాళ్ళ అనుభవాలు మీతో మీ అనుభవాలు వారితో షేర్ చేసుకోవడానికి గానీ మీకు ఇమీడియట్ గా ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది సో షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ డూ జాయిన్ ఇన్ ద సెషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఈ మేడం గారి క్లాసెస్ ఎవ్రీ సండే ఉంటుంది స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ అనేది ప్రతి పేరెంట్స్ నేర్చుకోవాల్సింది ఓన్ ఫ్యామిలీ నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ నేను అనౌన్స్ చేస్తాను వీటి ద్వారా మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండి వన్ నెంబర్ పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ ని మీకు కాంటాక్ట్ అవడానికి ఈ నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాను నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ జీరో సెకండ్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ వన్ థర్డ్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ ఈ నెంబర్స్ కి మీరు కాల్ చేస్తే మేము పిరిమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కంటాక్ట్ అవుతారు అలాగే ఇలాంటి మేడం వాళ్ళ సెక్షన్స్ మీరు రెగ్యులర్ గా వినొచ్చు ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు అన్ని రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు
మీరు వాచ్ చేయొచ్చు పిల్లల సైకాలజీ గురించి అడిగారు కదా అందులో చాలా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మేడం గారు సజెస్ట్ చేసిన మూవీ చాలా అద్భుతమైన ఎక్సలెంట్ మూవీ అండి అది తప్పక వాచ్ చేయండి అందరూ మేము కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఈరోజు సండే కదా హ్యాపీగా వాచ్ చేయండి ఆ మూవీ మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి అండ్ మహేశ్వరి మేడం గారు చాలా ఎక్సలెంట్ మేడం మీరు క్లాసెస్ మాకు రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ సండే కండక్ట్ చేయడం మీ ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మాకు చాలా బాగా హ్యాపీ ఇచ్చింది మేడం మా టీం వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు మీ సెషన్స్ ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం అండ్ వాళ్ళ డౌట్స్ చాలా ఉన్నాయని పెట్టారు మీరు టాపిక్స్ వినడానికి రెడీగా ఉన్నారు మేడం Thank you, thank you so much, Nilma and the whole team. Uh, back-end on the work chest and the team and the excellent job. Thank you so much, Nilma. 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 నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ అందరం కలుద్దాం ఈ మేడం సెషన్ వాళ్ళకి డైలీ సెషన్స్ రెగ్యులర్ గా నడుస్తుంటారు ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్